asta stăm uh, adresa site-ului în anumite cazuri este cum e în cazul meu cpanel dat adresa site-ului sau în anumite cazuri este adresa site-ului backslash cpanel asta contează numai de setările serverului pe care sunteți ne ducem la mysql database aici Pusăm. și creăm o dată de baze noi scriem data de baze wordpress da. create database go back apoi ne ducem și creăm un utilizator user uh, puneți o parolă care o știți sau cel mai indicat este să generați una să generăm una ceva mai 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 normală copy Hybrid. deschidem un notepad notepad dăm paste la parolă aici ca să fiu sigur că am copiat-o pentru că o să avem mai târziu nevoie de ea dăm create user go back Acum, adăugăm acest user nou creat la baza de date făcută. Da. Add all privileges, make change, go back. Și vedem aici, data de bază fridge, linie jos WordPress, cu userul fridge, linie jos user. Ok, pentru moment am terminat aici. Începem home. Și acum o folosim un FTP pentru upload, ori putem folosi File Manager, go, upload. Eu momentan îți folosesc un FTP, deoarece mi se pare că ceva mai repede decât browserul. Sunt conectat, dacă nu ai dat la data ultima versiune de WordPress, deci pe wordpress.org și downloadez downloadez ultima versiune de wordpress aici dar nu în cazul nostru eu cel puțin o am de așa de una dată iau versiune de nu cum public html iau versiune de wordpress și o pun aici să opresc Rentul. Să merg ceva mai repede. Upload-ul. Ok. Terminat. Deci, acum intrăm în File Manager. Dacă nu am făcut-o deja. Și vedem arhiva zip. O extragem. Extract. Extract files. Și vedem că ne s-a creat un folder WordPress. Intrăm în acest folder. Selectăm toate fișierele. Îngem și apăsăm Move File. Ștergem WordPress. Și dăm Move. Și acum le putem vedea pe toate în folderul public HTML. Sau în anumite cazuri uh, htdocs, docs sau mai știu, era ceva cu web doc sau web html, nu mai știu cum, oricum pe, pe cpanel găsit numai public html. Uh, putem șterge folderul WordPress, deoarece nu mai avem nevoie de el. Delete, delete. Mai deschidem un nou tab și tastăm adresa site-ului, în cazul nostru, fresh para, ops ești bara dat info și vedem că ne-a apărut această pagină apăsăm create configuration let's go și aici ne întreabă de uh, data de baze userul și parola folosită data de baze noastră este în cazul nostru este freci wordpress iar aici este freci user parola 
este cea care am salvat-o în, har în uh, fișierul notepad Control C Password uh, Lăsăm data database host Lăsăm local host Cum spune și aici, 99% dintre cazuri este local host Dacă nu întrebați la... întrebați uh, pe cei la hosting de uh, adresa bazei de date iar aici lăsăm numele standard de submit în cazul meu fișierul config s-a uh, creat singur deoarece am această aceste permisii pe site uh, sunt în unele cazuri în care fișierul nu se creează singur și atunci o să trebuiască să îl creați manual în cazul ăsta acum ar fi trebuit să vă apară o pagină cu noul fișier care nu trebuie decât să să să-l puneți într-un să-l copiați, să-l puneți într-un fișier text să-l denumiți op din cratimă config.php apoi să-l urcați pe server uh, îi dăm rane de install, scrim numele blogului punem o adresă de e-mail validă Alo, mai blog apărut în search engine like Google in Techno Crad Install WordPress și îmi dau o parolă din nou pe care o copiem și dăm paste în fișierul nostru Notepad Dăm login Scriem admin noua parolă, paste Așa, și prima mișcare care trebuie să o facem, deși o să primim și un main cu, cu noua parolă, este bine să avem o parolă nouă pe care să o știm. Parola noastră, să nu uităm, pentru că dacă s-a uitat e puțin mai, mai dificil. Bine, se poate recupera, dar nu vrem să ajungem acolo. În acest motiv, eu am să introduc o nouă parolă. E bine să fie formată din din caractere cum ar fi litere, cifre și semne de punctuații și chiar de folosi și un aron sau chestii de genul vedem că parola s-a adaptat, acum mergem la plugins <coughs> dăm installed și dăm ceea ce vrem noi mai mult în momentul în care ai un blog ceea ce îți dorești mai puțin este spam iar acest plugin ajută foarte mult la, la acest spam care nu-l dorim numai că după ce-l activăm în butonul, trebuie să ne ducem să introducem un apichi care în cazul în care nu-l ai aici butonul să te registrezi pe WordPress .com și să-ți creezi uh, uh, cheia ta eu am update option această cheie o poți folosi la mai multe site-uri nu e nevoie să o folosești doar pentru un site și vedem că totul s-a făcut verde și totul este ok apăsăm visit site vedem blogul la world în cazul asta avem totul aici, dăm un logout, totul funcționează perfect.